Okay, also kann man so, wenn es gut läuft, mit ungefähr 100 Euro rechnen. Hey Leute, ich habe ein mega Problem und ich will es euch einfach mal zeigen. Ich habe eben bemerkt, dass es immer heiß wird in meinem Zimmer. Und dann habe ich das hier gefunden. Das ist der Knopf von meiner Heizung, ja. Und äh, da ist meine Heizung. Und dieses Ding hier ist hier scheinbar abgebrochen. Ich krieg's auch nicht mehr drauf gesteckt und die Heizung ist irgendwie auf höchste Stufe oder was auch immer. Es ist so heiß, dass ich mich eben schon dran verbrannt habe. Ich habe versucht, das hier mit der Hand jetzt so abzudrehen. Geht aber nicht. Es ist so ultra heiß. Und wie das Ganze passiert, das war richtig dumm. Der Tisch hier, den habe ich irgendwie mit der Zeit immer ein bisschen weiter nach da geschoben und der war halt eben irgendwann ein bisschen weiter hier. Ich habe den jetzt rüber geschoben und das ist ja so ein Tisch, an dem man auch stehen kann. Und ich habe den halt so runter, äh, runter gemacht. Man kann ja runter machen und hoch machen. Ist ja so ein beweglicher Tisch. Und ich habe den halt runter gemacht und habe mit dem Tisch den Heizungsknauf da kaputt gebrochen. Oh, ich habe hier gerade noch geschnitten und äh, ich dachte immer so, Alter, es wird auch immer so warm hier, was ist denn eigentlich hier los? Es ist auch immer so heiß. Ja, und jetzt ist die Heizung am Arsch und ich muss irgendwie jetzt versuchen, das zu reparieren. Und deswegen, äh, ja, ich hoffe mal, ich kriege das irgendwie hin oder ich rufe irgendeinen Notfallhandwerker an oder so. Das wird ultra heiß. Das könnt, ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist ultra, ultra heiß. So, ich war gerade bei denen da oben und habe gefragt, ob der zwei Rohrzangen hat. Er hatte sogar zwei Zangen. Zeig mal kurz die Zangen da. Hey, ich bin Handwerker. <lacht> Hallo, Dena. Heimwerker. Ich kann Bilder aufhängen und habe auch Zangen. Sehr gut. Guck mal, als du gerade in den Raum reingekommen bist, was hast du als erstes gesagt? Wo ist das alles? Ja, na, ernsthaft, ne? Ja, hab ich wirklich gesehen. Das kann man halt nicht so verdeutlichen. Aber ich muss mich direkt ausziehen. <lacht> es ist wirklich ultra heiß hier drin. Und ja, ich versuch's jetzt fest, äh, hier. Ich versuch's das jetzt so ein bisschen zu drehen. Lena darf mich filmen dabei. Okay, das ist gut, weil dann kann ich mich auch rausziehen. Kannst du dich noch konzentrieren, wenn ich nackt bin? Ja, sehr gut sogar. Na gut, dann komm ich noch näher. Oh, jetzt wird's heiß. Aber nicht wegen der Haltung. Ich weiß nicht, ob das hier sowas eine Art Ventil. Du kannst es mit den Fingern hier gar nicht mehr anfassen. Ja. Ah. Oh ja. Oh, ich hab was gedreht, aber ich hoffe nicht, dass da jetzt Gas rauskommt oder so ein Scheiß. Dann sterben wir beide. Oh mein Gott, wenn da jetzt Gas rauskommt. Ich hab echt keine Ahnung von Heizung. Ah! Oh, das ist sogar durchs Handtuch heiß. Das ist so heiß da. Kacke. Wenn du es anfasst, ich hab direkt den Finger verbrannt eben. Oh nee. Das ist locker. Oh nein, jetzt ist ganz offen. Oh nein, oh nein, oh nein das ist ganz ab. Scheiße! Was machen wir? Scheiße, es ist ganz ab, jetzt kann ich gar nichts mehr daran rumdrehen. Ich hoffe, da kommt nichts raus oder so. Okay, Leute. Äh. Lena? Wie kann ich die kann ich irgendwie abdrehen? Die ist komplett weg, ne? Ich kann es gar nicht mehr machen. Oh, wir laden schnell das Video und fragen die Leute, was da passiert. <lacht> das wärst du so. Oh, jetzt können wir es aber vielleicht besser zusammenstecken. Warte mal, da ist das Ding. Da. Okay, jetzt können wir es vielleicht besser zusammenstecken. Gucken wir mal. Wie mal hier? Nee. Nein, es ist so, dass du anfassen kannst, aber es ist immer noch heiß. Aber es ist einfach... Au! <lacht> Guck mal, das ist irgendwie abgeschmolzen oder so ein Scheiß. Oh, oh. Vielleicht kann man auch nur irgendwie im Keller oder so das abstellen. So das Hauptgas-Zufluss-Ding. Ey, ich will einfach nur die Heizung ausmachen. Das wird so heiß hier. Du machst das Fenster auf! Nee, da wird die Heizung ja noch heißer. Oder nicht? Ich so. weiß nicht genau. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn die Fenster offen sind, dann heißt das ist für draußen. <lacht> Wahrscheinlich, wenn das Fenster offen ist, entzündet sich das, da kommt der ganze Sauerstoff rein, der entzündet sich dann mit dem Gas und dann sterben wir alle. Äh? Wahrscheinlich, oder? Ey, das geht nicht mehr, ne? Hä? Hm? Das, das kann man nicht mehr machen, das ist kaputt. Aber ich versuche es jetzt nochmal dran zu schrauben. Ach oh Gott, das wird... Oh, das ist so heiß, ich kann das nicht... Ich brauche professionelle Hilfe, Dena. Ja, bin ich nicht. Tut mir leid. Soll ich versuchen, das hier nochmal abzudrehen? Nee, ne? Das ist auch dumm. Ah, uh ah. -uh. Nachher mache ich alles kaputt. Nee. Oh doch. Warte. Oh Gott, vielleicht geht das irgendwie so. Oh mein Gott. Es ist so heiß hier. Ich kann nicht. Das, 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 dieser, diese Hitze kommt da so richtig raus. Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die heißt so kaputt machen und dann wieder ganz machen. Ne, es geht das richtig. Boah, ne, ich weiß nicht genau. Wer weiß nicht, ob es jetzt alles so aus. Wir brauchen wie so einen Notfalldienst. Das geht. Ja. Oh Gott. Wir rufen jetzt den Heizungsnotdienst an. Und dann gucken wir einfach mal, was der so zu sagen hat. Hören wir mal schon mal hin. 
Ja, schönen guten Abend. Mir ist äh, bei meiner Heizung das Ventil abgebrochen. Und ähm, ja, jetzt ist die irgendwie total heiß und ich kann sie nicht mehr zudrehen. Bin ich aber Ihnen richtig? Das ist schon... Äh, nee, ich wurde zur Miete. Mhm. Wie, teuer wär, wär's, wie teuer ist denn sowas? Ähm, sagen wir mal so irgendwie grob mal irgendein Beispiel. Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht ein neues Ventil braucht, weil ich habe schon versucht, das wieder ranzudrehen. Das ist irgendwie in der Mitte, es äh, hat da so eine Bruchstelle. Und äh, keine Ahnung, ich habe mit der Zange jetzt versucht, irgendwie die Heizung auszudrehen, weil es halt, die wird immer heißer. Und aber ähm, nee, da, da passiert nichts. Also ich habe halt gar keine Ahnung von gedacht, nee, dann rufe ich lieber vorher jetzt mal bei einem Fachmann an, äh, bevor ich da irgendwas falsch mache. Also wenn es jetzt hinre also, äh, Hinfahrt, Abfahrt und sagen wir eine halbe Stunde oder so, äh, wie teuer wäre es so im Durchschnitt? Mhm. Okay, also kann man so, wenn es gut läuft, mit ungefähr 100 Euro rechnen. Okay. Ja, ähm, das, der Punkt, äh, ja? Ich könnte nicht unbedingt das bis morgen warten, weil es halt, ich muss halt nachts arbeiten und es wird immer heißer hier drin. Das ist halt der, der Punkt. So, ich habe jetzt angerufen und das wird wahrscheinlich so zwischen 100 und 150 Euro kosten. Und ich muss deswegen jetzt noch was zum Bankautomaten, denn so viel Bargeld habe ich hier nicht zu Hause. Der meint ja, er will die Bank überfallen, aber der <lacht> sagt euch das nicht, damit ihr das nicht merkt. Richtig, ich muss die Bank noch überfallen, weil so viel Geld besitze ich nicht. Two hours later. So, ich habe nun zwei Stunden auf diesen Heizungsfachmann gewartet, der nicht mehr gekommen ist. Habe da angerufen. Jo, der kommt nicht mehr, wurde mir dann gesagt. Auf jeden Fall habe ich jetzt im Internet gelesen, was ich machen kann. Und da habe ich dann gelesen, dass dieser, da ist so ein Stift, den sieht man jetzt nicht mehr, weil ich es jetzt nicht mehr machen. Den kann man, wenn man ihn komplett reindrückt, wird die Heizung dadurch kühler. Ob es jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich das abgeschraubt, habe jetzt ein Holzbrettchen äh, dagegen, ge dagegen geklemmt, ja, dass das ist, das, ist, das ist der Stift, den sieht man da vielleicht ein bisschen, dass der, genau da, dass der so weit wie möglich reingedrückt ist, das ist dieser Stift, der ist so weit wie möglich reingedrückt, und der Stift, wenn der reingedrückt ist, wird die Heizung wieder kühler, und hab daher so eine Konstruktion der Hölle gebaut mit, meinem, mit meiner Softbox, die hängt so halb in der Luft, und da ist so ein Pappkarton drauf, und da hängt ein Brechchen drauf, und das ist zwischen meinem Schreibtisch eingeklemmt, damit es festhält, und jetzt versuche ich, also versuch, versuch ich das damit so lange zu machen, bis ich dann morgen über Tag einen Heizungsmann anrufe. Notlösung. Wir haben mal wieder ein Abenteuer erlebt. Gefahr gebannt. 